which is the first challenge that you faced have you uh, worked for anyone for free ninga oru aal dhaan ana pala aatkal oda vela paakrom adala enna enna ungalku கோர்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து ஜாபுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா இந்த மாதம் என்ன நம்பி ஒன் லேக் ஒரு கிளைண்ட் கொடுப்பாரா ஸோ வினோத் எவ்ரி ஏஜென்சி ஓனர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஸ் அ ஃப்ரீலான்சர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போது ஃப்ரீலான்சிங் அப்படின்றது ஒரு பாப்புலரான கேட்டகரியாக வந்திருக்கு அண்ட் இட் இஸ் குட் தட் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் இன் டு இட் மற்றவங்களோட ஜாபை எதிர்பார்த்து இல்லாமல் நானே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதுவும் என்ன நம்பி மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் யூனோ வென் யூ ஸ்டார்டட் யூ ஸ்டார்டட் ஆஸ் அ ஃப்ரீலான்சர் ரைட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன போர்ஷன் இருக்குது விச் ஸ்டார்டட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் விச் இஸ் யூ வெண்ட் அண்ட் அப்ளைட் ஃபார் அ சேல்ஸ் ஜாப் Mm-hmm. not everybody would do that and i'm sure that has helped you a lot right ennikume vandha na sales abdinu pesita podu ellarum vandha ayyo veetla othukamaatanga appa othukamaatanga amma othukamaatanga indha maadhiri vandha solravanga dhaan jaasti so when you were in college you know you were okay with taking up a sales job you know what what uh, prompted you to do that ore or vishayam na first of all enna na entrepreneurship abdingaradukulla vandha nama ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸை பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ்குள்ளே போகும்போதே ஒரு கனவு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறப்ப ஓகே அதில் மெயினான ஒரு விஷயம் சேல்ஸ் ஒரு பொருளை யார் வேணால் உருவாக்கலாம் உருவாக்குறது ஒரு கலை அப்படின்னா அதை விற்கிறது ஒரு கலை அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் சேல்ஸ் ஜாபை எடுத்தது சேல்ஸ் ஜாபில் நிறையா வகையான சேல்ஸ் ஜாப் நிறைய வகையான சேல்ஸ் ஜாபில் இருந்தேன் வெப்சைட்டை சேல்ஸ் பண்ணுறதுன்றது ஃப்ரீலான்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி கியூஆர் கோட் சேல்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பெரிய பெரிய பேமெண்ட் இன்டெக்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கடை கடையாக ஆரம்பிக்கிறப்ப நிறையா பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய எல்லா பேமெண்ட் கேட்வேஸோட கியூஆர் கோடி கடை கடையாக சின்ன சின்ன மல்லிகை கடை கடைங்களை ஊரை சுற்றி இருக்கிற கடைங்களை போயிட்டு விற்கிறப்ப அங்கே ஒரு அனுபவம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது ஒரு கஸ்டமருக்கு என்ன வேணும் அவங்களுக்கு என்ன யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக கொடுக்க முடியும் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அங்கே கற்றுக்கிட்டேன் அங்கேருந்து ஆரம்பித்த பிறகு தான் திருப்பியும் சேல்ஸ் ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணி வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் சேல்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ரீசன் சேல்ஸ் ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு பொருளை உருவாக்குறது ஒரு கலைனா அதை விற்கிறது ஒரு கலை ஓகே அண்ட் இன்னொன்று சேல்ஸ் மேக்ஸ் த மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏன்னா கிளைண்ட் வரல அப்படின்னா நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் ஜாபே எடுத்து பண்ண முடியாது so that would have given you a lot of experience as a people's person illa did that amma, help amma. you in client relations amma, exactly mm. see avanga vandu oru time vandu varanu nu vaanga inoru time padu na vandu normal traditional sales la aarambicha innikku vandu digital marketing vandu content creation panni adu mooliyama sales generate pandrathu ads mooliyama personal branding mooliyama na aarambicha the traditional sales traditional sales endradhu oru oru shop a yeri pe avangalukku enna marketing panni tharom appdin sollumbodhu appo vandu nariya experience kedachida sila per vandu enak budget illa sila per vandu enak vandu amount enga inos le na panni இல்ல பா அதெல்லாம் வேணாம் பா டிஜிட்டல் அந்த அந்த டைம் வந்து கோவிட் முடிஞ்ச அப்பதான் ஓபன் ஆகுது டிஜிட்டல் அவ்வளவு ட்ரெஸ் பண்ணாத டைம் சோ ட்ரெடிஷனலா இருக்க எல்லா பிசினஸ்மே அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நிறைய கொடுத்துச்சு 2017ல 18 18ல ஓகே சோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு நிறைய கிடைச்சது ஓகே எப்படி எல்லாம் நம்ம சேல்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன தேவை என்ன தேவை இல்லன்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய கிடைச்சது அதுதான் எனக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி பில் பண்ணுச்சு ஏனா ஒரு ஒரு கடைக்கு போகும்போது ரிஜெக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே வரோம் கடையில முத ஓனர் இருக்க மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷாப் கீப்பர் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க அந்த இடத்துல ஓகே எந்த டைமுக்கு போணும் ஒரு ஓனர் எந்த டைம் அவைலபிள் இருப்பாங்க ரெண்டு மணிக்கு போன அவைலபிள் இருப்பாங்களா காலையில மார்னிங் போகணுமா சோ அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நான் ஆண்டர்பிரனரா பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப மார்னிங்ல தான் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் அவைலபிள் இருப்பாங்க எப்ப பேசணும் அப்படிங்கற அந்த process எல்லாம் எனக்கு கத்து கொடுத்துச்சு एक्चुअली ஓகே ஓகே சோ ரிஜெக்ஷன் இஸ் समथिंग தட் இஸ் a big learning from exactly. sales right and as a freelancer you know that you get rejected and நிறைய lot of times okay so now that you know you have started an young agency in fact the reason for getting a young agency for this interview is that ena or ipo na recent ah ellathey paathirpinga ipo someone has to start an agency right now or someone has to start freelancing right now this is very relevant to them exactly right appo when you start up i know you are in a good stable position right now yeah. but ana and when you started there would have been a lot of challenges exactly enga time la la challenges eppadi irundhana people didn't even know about marketing yeah. right so adanal that was a major challenge when i started 10 years ago but for you there are many other challenges paathirpinga so when you started off as a freelancer which is the first challenge that you faced trust hmm. 
எப்படி நீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க நான் ஒரு ஸ்கில்ல கத்துக்கிட்டேன் அது ஒரு இடத்துல பண்ணி பார்த்தா போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு ஒன்னு ரெண்டு போர்ட்ஃபோலியோ வச்சதுதான் பட் எப்படி இவ்வளவு பெரிய பிராண்ட்ஸ்க்கு நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியுங்க என் கடைக்கு நீங்க எப்படி பண்ணுங்க ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஏன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ன்றது மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோங்க காம்படிஷன் அதிகம் நிறைய பேர் இருக்காங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ற ஜாம்பா வங்கல்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கப்ப நம்ம போயிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த பிராண்டை பில்ட் பண்ணி தரோம் உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணி டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்மேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றப்ப இந்த ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்றது தான் பெரிய விஷயமே அப்படின்றதுலாமிங் <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் எப்படி பேச ஆரம்பிப்பேன்னா நான் வந்து நான் அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி தராமல் ஒர்க் பண்ணி தரேன்னு சொல்கிறத விட அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பேசுவேன் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மற்ற பிஸ்னஸ் உங்களோட காம்பிட்டேட்டர் இப்போ லெட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்ஸ்டைல் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் உங்களோட காம்பிட்டேட்டர் இந்த மாதிரி தான் டெக்ஸ்டைல் இருக்காங்க அடுத்து இந்த உங்களோட டெக்ஸ்டைல் நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் ஸ்பேஸை யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ராப்ளம்க்கு என்ன சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் பே பண்ண சொல்லுவேன் அப்ஃப்ரெண்ட் அப்ஃப்ரெண்ட்டுக்கு பதில் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ட்ரஸ்ட் என்கிட்ட கிளைண்ட்டு கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண ஒரு கிளைண்ட் இருக்கணும் என்ட்ட கிளைண்ட் கிடையாது பட் எனக்கு எனக்கு இன்டூ த ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணுன்னா நான் ட்ரஸ்ட்டை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் என்ன ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அப்ஃப்ரெண்ட் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் பே பண்ணுங்க ஸோ என்னோட ஒர்க்கை பார்த்துட்டு பே பண்ணுங்க ஸோ அப்படி தான் நம்ம இன்டூ ஆகும் அதுக்கப்புறமா <laughs> இல்லை ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணணுன்றதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஆக்சுவலாக நானும் ஃப்ரீயாக அவ்வளோ அதிகமாக எங்கேயுமே ஒர்க் பண்ணதில்ல ஸோ ஒன்று நீங்கள் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோ காமிச்சு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அப்ஃப்ரெண்ட் வாங்காமல் ஒர்க்கை காமிச்சிட்டு பே பண்ண சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணணுன்றது கிடையாது ஆக்சுவலாக ஒன்று ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணால் பீப்புள் வில் டேக் யூ ஃபார் கிராண்ட் எக்ஸாக்ட் பட் யூனோ இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் ஃபார் வெரி லிட்டில் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வில் யூ டேக் தம் அப் திங்க் அபவுட் when you started definitely take mm-hmm. pananum neenga adhu ungalukku or opportunity see mm-hmm. opportunity varumbodhu earning irukad learning la irukum first eduthane mm-hmm. when it comes to opportunity appadi neenga na ungalukku projects illa neenga or vishayatha skill la kattukittinga and the skill la vandu oru thungala problem solve pannu neenga freelancing start pandreenga appadina and the opportunity ki na kammiya pay pandren neenga enak panni kodunga adhu ungalukku opportunity to prove your skill mm-hmm. it's not a platform to earn ஸோ அதை மொதல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல நம்ம எஸ் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்மள ப்ரூவ் பண்ணணும் அங்க இருந்து தான் நம்மளோட பிஸ்னஸே ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த இடத்துல எஸ் சொல்ற இடத்துல அப்ப மானிட்டரி வேல்யூ கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அதுல நான் மானிட்டரி வேல்யூ என்னென்னலாம் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன் பிராண்ட் இது வருது இன்னொன்னு தே ஆர் லைக்லி டு ரெக்கமெண்ட் யூ more people இன்னொன்னு வென் தே வில் ட்ரஸ்ட் மே பி தேல் கிவ் யூ மோர் சர்வீஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ ஐ திங்க் non monetary values la idella vandrathu illa exactly so see uh, then you are into hiring okay mm. next freelancer ah oru aala work pannum bodhu you will face multiple issues mm-hmm. okay hiring ku munadi idha paakalam freelancer ah work pannum bodhu neenga oru aal dhaan ana pala aatkaloda velaiya paakanum adala enna enna அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு விஷன் இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஃப்ரீலான்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம எவ்வளோ லாங் டேர்ம் இந்த கேமில் இருக்கிறோன்ற ஒரு விஷன் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் வந்து அந்த ஒரு ஆளாக வேலை செய்கிறக்கான ஸ்டாமினா வருமே நம்ம வந்து ஒரு சேக் ஆஃப் மணி நான் வந்து ஒரு மணி அன் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஐஃபோன் வாங்கணுன்றதுக்காக நான் ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணுறேன் நான் ஒரு லேப்டாப் வாங்கணும் அப்படி பண்ண ஆரம்பித்து அவங்களால ஒரு ஆளாக எல்லாத்தையும் பில்ட் பண்ணி அடுத்து ஒரு ஆண்டர்பனர்ஷிப்குள்ளே வர முடியாது விஷன் நான் ஏன் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் எந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறேன் நான் எவ்வளோ நாள் இருக்க போகிறேன் எவ்வளோ கற்றுக்க போகிறேன் லாங் டேர்ம் லாங் டேர்ம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா தான் உங்களால் இந்த ஸ்டாமினாவே கிடைக்கும்
ப்ரைஸில் என்ன டெலிவரி கொடுக்க போகிறீங்க அதை டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி ஃப்ரீலான்சிங் தனியாக ஆரம்பிக்கிறப்ப யா இன்ஃபேக்ட் வந்து நிறைய தடவை வென் ஐ எம் டாக்கிங் டு அ லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் ஃப்ரீலான்சர்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாதுன்றதுனாலேயே அவங்க பேருக்கு எடுத்துக்கிறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே குட் பி வெரி குட் ப்ரீ ஃப்ரீலான்சர்ஸ் பட் த திங் இஸ் எக்கச்சக்க வேலை இருக்கும் அதனால வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் டெட் லைன்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்வேன் நான் ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் யா தட்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஃப்ரீலான்சருக்கு ப்ராஜெக்ட் அதிகமாகும் போது கற்றுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஸ்கில் என்னென்னா பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் ம் அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் நீங்கள் உங்களுக்கு வர ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து நீங்கள் டைமை மேனேஜ் பண்ணி பிரிச்சுட்டு ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் ஏஜென்சியோட முதல் விதையே உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் என்னால் முடியாது ஓகே லெட் மீ ஜஸ்ட் கொலாபரேட் கொலாபரேட் வித் சம்மன் அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் ஒரு ஆன்டர் பண்ணுற அந்த கம்பெனி ஃபார்ம் ஆகிறதே அது தான் அந்த விதையே அங்கே தான் ஆரம்பிக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இல்லை ஒன்று டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இல்லைனா உங்களுக்கு கீழே ஒரு பர்சன் எடுத்து இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி அவங்களுக்கு உங்களை சொல்லி கொடுத்து உங்களோட வேலையை நீங்கள் கம்மியாக்கணும் அந்த ரெண்டு விஷயம் பண்ணும்போது ஓவர் ஃப்ளோ ப்ராப்ளமே வராது ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே சி நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கோர்ஸ் முடிச்சுட்டா நம்மளுக்கு வேலை கிடச்சிரும் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் டெஃபினட்டாக வேலை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் ஒன்று இருக்குது ஸோ இதில் இதை வந்து ஐ திங்க் மெனோ உடைக்கணும் உங்களுக்கு கோர்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து ஜாபுக்கு எடுத்துக்குவீங்களா கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட் கோர்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியம்தான் பட் கோர்ஸோட சர்டிஃபிகேஷன் இருந்தால் தான் கோர்ஸ் முடித்தா தான் வேலை கிடைக்கும் வேலைக்கு எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மித்த ஆக்சுவலாக ஸ்கில்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் கோர்ஸ் வர ஸ்கில்ஸ் லேர்னிங் வர ஸ்கில்ஸ் வர ஆக்சுவலி லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து நம்ம வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அப்படின்னா எந்த இண்டஸ்ட்ரியுமே வேலை கிடைக்காது அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கணும் இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டிஜிட்டலில் என்ன இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருக்குது எவ்ரி திங் ஃப்ரீயாக இருக்குது நம்ம தேடனா நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்றோம்னா அதை வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆக்சுவலி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு ஒரு மினிமலிஸ்டிக்கான ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு மினிமலிஸ்டிக்கான ஒரு ஒர்க்கா நம்ம கொண்டு போனா தான் அங்கே வேலை கிடைக்கும் சர்டிஃபிகேட்டை விட ஒர்க் தான் பேசணும் நம்மளுக்கு லெட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிசைனர் ஒரு வெப்சைட் டெவலப்பர் ஒரு கான்டென்ட் மார்க்கெட்டர் ஒரு இமெயில் மார்க்கெட்டிங் எந்த கோர்ஸ் வேணா நீங்க முடிக்கிறனாலும் அதுக்கு ஒரு வாட்டி நீங்க பண்ணி பார்த்து அதை தான் நீங்க எடுத்துகிட்டு போய் ஷோகேஸ் பண்ணணும் அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்குமே தவிர சர்டிஃபிகேட்ஸில் யார் வேணால் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இப்போ நூறு கோர்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு மணி நேரம் ஒரு கோர்ஸ் இப்போ அதிகபட்சம் மூணு மணி நேரம்னா நம்மளால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு மூணு சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்க முடியும் எக்ஸாக்ட்லி பட் ஒரு கோர்ஸை மூணு நாள் முப்பது நாள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தா மட்டும் தான் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் ஆக முடியும் உள்வாங்கினதுல உள்வாங்குறது தான் முக்கியம் ரொம்ப ஸோ அப்போ இவங்கெல்லாம் வரும்போது போர்ட்ஃபோலியோ வச்சுக்காம வருவாங்க ஆனால் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண அந்த ப்ராக்டிஸ் எது இருக்கும் இல்லையா வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் படித்தாங்க அப்படின்னா வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இருந்திருக்கும் நடக்குது <laughs> 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 எந்த இடத்துல நடக்குது அப்படின்னு நான் ரெண்டு மூணு பேர் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு சில கம்பெனியில இன்டர்ன்ஷிப் வேணும் பெரிய கம்பெனில அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணது என்னன்னா நீங்க ஓகே பெரிய கம்பெனியில இன்டர்ன்ஷிப் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு யூஐ வெப்சைட் டிசைனரா வேணும் அப்படின்னா அவங்களோட வெப்சைட்ட நீங்க எப்படி கிரியேட்டிவா டிசைன் பண்றீங்க டிசைன் பண்ணி லிங்க்ல எடுத்துட்டு போய் போஸ்ட் பண்ணி அந்த கம்பெனிஸ் அட்டாக் பண்ணுங்க முதல்ல நீங்க அவங்க கண்ணில் படலை அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப பார்ட் பார்ட்டா போடுங்க ஸோ டெஃபினட்டாக அவங்க கம்பெனியில் நார்மல் ஸ்டை ஃபண்டை தாண்டி உங்களுக்கு சேலரி அளவுக்கு ஸ்டை ஃபண்ட்லேயே உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்பை கொடுக்க கூட உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் இட் இஸ் அ மேஜிக் நடக்கும் பட் நீங்கள் என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க அதுதான் விஷயமே உங்களோட ஸ்கில்லை நீங்கள் வெளியே ஷோகேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு காமிக்கணும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி யா சி இன்ஃபேக்ட் யூ ஆல்சோ ஸ்போக் அபவுட் லாங் டேர்மில் என்னோட விஷனை பற்றி பார்ப்பேன் வென் ஐ எம் அ ஃப்ரீலான்சர் ஸோ அதனால வந்து ஐ ஆல்சோ காம்ப்ரமைஸ் ஆன் ப்ரைஸிங் அப்படின்லாம் ட்யூரிங் ஃப்ரீலான்சிங் இப்போ ஒன்ஸ் யூ பிகம் அன் ஏஜென்சி யூ ஹேவ் நிறைய பேர் டு ஃபீல்லி
எடுத்த உடனே இந்த மாதம் நான் ஃப்ரீலான்சர் ஆகுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதம் என்ன நம்பி ஒன் லேக் ஒரு கிளைண்ட் கொடுப்பாரா கண்டிப்பாக மாட்டார் நீங்கள் என்ன இப்போ நாளில் போன மாதம் நான் மார்க்கெட்டிங் படிக்கிறேன் ஃப்ரீலான்ஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நான் படிக்கிறேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒன் லேக் கொடுப்பாங்களா கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க நோ ஒன் கேன் பே ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் எதையுமே ப்ரூஃப் பண்ணல இட் இஸ் அ தேரி ஆர்டிக்கல் அதை மொதல் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம உலகத்திலே எக்ஸ்பர்ட்டான ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் குரு கிட்ட நம்ம படித்தாலுமே நம்மளால ஒன் லேக் அடுத்த மாதம் அன் பண்ண முடியாது இட் இஸ் அ தேரி ரீட் மட்டும் தான் இருக்குது எக்ஸிக்யூட் ஆகல முதல்ல நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறக்கான டைமை கொடுக்கணும் அந்த இப்போ ஒன் லேக் சம்பாதிக்கலாம் த்ரீ லேக் சம்பாதிக்கலாம் அந்த மெத்தெலாம் ஆக்சுவலி இட்ஸ் மெத்த சம்பாதிக்க முடியும் இஃப் யூ ஆர் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ எங்கே இப்போ நீங்கள் ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ நான் எடுத்துக்கிற த்ரீ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் இருக்கப்போ நான் தனியாக போய்ட்டு ஃப்ரீலான்சிங் ஆரம்பிக்கிறேன் இஃப் சம் கேஸ் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னால் முடியும் பிகாஸ் ஐ ஹவ் லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் நிறையா பார்த்துருக்கேன் நிறைய எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஹவ் போர்ட்ஃபோலியோ பட் ஆரம்பிக்கும் போதே படித்தோன்னே ஒரு பீப்புள் வந்து பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறக்கான டைமை கொடுக்கணும் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டில் சின்ன அமௌண்ட்டுன்றத தாண்டி கரெக்டாக வேல்யூபுளான அமௌண்ட் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்குக்கு வேல்யூபுளான ஒரு அமௌண்ட் இல்லை ஓகே கம்மியாக பே பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு ஒர்க் பண்ணி போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணணும் போர்ட்ஃபோலியோ எவ்வளோ பில்ட் ஆகுதோ அதை தான் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் லேக் த்ரீ லேக் ஃபோர் லேக் ஃபைவ் லேக்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸாக்ட்லி ட்ரஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணணும் நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் போர்ட்ஃபோலியோ ப்ளஸ் ட்ரஸ்ட் சொன்ன டைமுக்கு டெலிவரியை கொடுப்பாங்களா அதுதான் ஆக்சுவலி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமே ஏன்னா நிறைய பேர் கொடுக்கறது இல்லை ஃப்ரீலான்சர்ஸ் அதனால தான் ஏஜென்சிக்கு போகிறாங்க ஏஜென்சிலேருந்து இன்னோஸ் போயிடுறாங்க ஓகே அது வேறு ஒரு கதையாது அது ரைட்டு நம்ம திருப்பி ஃப்ரீலான்சர்ஸ்க்கே வருவோம் நீங்கள் ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணும்போது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ரொம்ப பிட்டரான ஒரு விஷயம் இது ஏன்னா ஒன் திங் அபவுட் பிஸ்னஸ் இஸ் தேட் விழுந்து எந்திரிக்கணும் ரைட் எந்திரிச்சிட்டா நான் அதுக்கப்புறமா வந்து த ஜேர்னி இஸ் கோயிங் டு கோ பட் ஆனால் எந்த இடத்துல யூ ஃபவுண்ட் இட் ரியலி பெட்டர் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து வேண்டவே வேண்டாம் ஆல்மோஸ்ட் முடிவு பண்ண மாதிரி எனி திங் ஹேப்பன் டு யூ நிறையா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நடந்துருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லாம் சொல்ல முடியாது டெஃபினட்டாக இது வந்து எப்படின்னா குமுலியூட்டிவாக நடந்துருக்குது சில டைம் எப்படின்னா சேல்ஸே இருக்காது ஃப்ரீலான்சிங் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து உங்களை மார்க்கெட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மார்க்கெட் பண்ணல அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் அதெல்லாம் நான் பண்ணல ஸோ அந்த டைமில் என்னென்னா ஒரு மாதம் ப்ராஜெக்ட் வரும் நெக்ஸ்ட் மந்த் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வராது நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த டைமில் தோணும் ரெண்டாவது பேமெண்ட்ஸ் பேமெண்ட் வந்து இப்போது ஒரு ப்ராப்பரான டைமில் பேமெண்ட்ஸ் நடக்காது உங்களுக்கு இந்த மாதம் போகிறனவங்க அடுத்த மாதம் வராது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தோணும் பிகாஸ் நீங்கள் அதை தான் ரன் ரன் பண்ண நம்பி ரன் பண்ணுறப்ப அந்த டைமில் தோணியிருக்கு ஸோ மோஸ்ட்டாக எனக்கு தோணுனது என்னென்னா இந்த பேமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் கரெக்டான ப்ராப்பர் பேமெண்ட் ஸ்கெடியூலிங் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நடந்து நடந்துருக்குது நிறைய வாட்டி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப அந்த பேமெண்ட்டே நம்ம லோ பேமெண்ட்டில் தான் நம்ம ஹையான ஒரு சர்வீஸ் கொடுத்துருப்போம் பட் வந்து அவங்களுக்கு அது புரியவே புரியாது அந்த பேமெண்ட்லேயுமே அவங்களுக்கு புரியாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கொடுத்த சர்வீஸ் இதுக்கு ஒர்த்தான்றதே புரியாது அந்த டைமில் தான் நிறைய வாட்டி ஃபஸ்ட்ரேட்டடாக இருக்கும் ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் ஸ்பெண்டிங் அ லாட் ஆஃப் டைம் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீலான்சிங் அப்படின்றது வந்து கேட்ட மாதிரி இருந்தது இன்னைக்கு அண்ட் ஐ ஆம் ஷுர் தட் இதை பார்க்குறவங்களும் ஓகே மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது வந்து ஜஸ்ட் பணம் மேக் பண்ணுற மிஷின் மட்டும் கிடையாது இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இல்லையா ஸோ யூ லேர்ன் ஒரு ஒரு தடவையும் ஓ இது எனக்கு தெரியலையா அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா தோணும் அதுக்கப்புறமா யூ கரெக்ட் த மிஸ்டேக் அதுக்கப்புறமா யூ கரெக்ட் த மிஸ்டேக் ஃபஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பாக இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் லைக் யூ செட் ஒரு ஒரு விஷயமா இன்ஃபேக்ட் யூ ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் யுவர் ஓன் வெப்சைட் அண்ட் யூ ஸ்டார்டட் அ பிஸ்னஸ் அட் எயிட்டீன் இயர்ஸ் இல்லை அதுக்கப்புறமா யூ வெண்ட் ஆன் டு சேல்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரீலான்சிங் அதுக்கப்புறமா ஏஜென்சி அப்போ ஸ்கில்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணது அதுக்கப்புறமா பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் லேர்ன் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறமா ஃபினான்சஸ் லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க தென் இட் இஸ் அபவுட் மேனேஜிங் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டே வராது எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் கோர்சஸ்ல இதெல்லாம் படிப்பீங்க இப்ப இந்த மீட்டிங்ல கூட ஐம் ஷுர் தட் தே வுட் லேர்ன்